ഞാൻ മൗലാന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇ എൻ ടി സർജൻ ഡോക്ടർ കെ എ സീതി ഞാൻ ഇന്ന് സാധാരണ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ടോൺസിലൈറ്റിസും അതുപോലെ തന്നെ അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദശയാണ് അത് സാധാരണ കുട്ടികളിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ പ്രായം ചെല്ലുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് ചെറുതായി പോവുകയും അതിൽ അണുബാധ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളിൽ ഈ ദശ ഈ ദശ വലുതാ ക്രമാതീതകമായി വലുതാകുകയും അതിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ക്രോണിക് അഡിനോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അതായത് മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആ സ്ഥലം മുഴുവനും അത് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ലോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ മൂക്കടച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വായു തുറന്ന് ശ്വാസം വിടുക അതുപോലെ തന്നെ കൂർക്കം വലി അതും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചികിത്സിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചെവിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതിയാണ് കേൾവിക്കുറവുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ ഉറക്കമില്ലായ്ക കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഉറക്കം കിട്ടാതെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കും ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അത് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയും ചികിത്സിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആളുകളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് ഇത് ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കുമ്പം അഡിനോയിഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എടുത്ത് കളയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ മറ്റു ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ തേടി പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാതിരുന്നാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള അണുബാധ കൂടാതെ ഈ ചെവിക്കുണ്ടാകുന്ന കേൾവിക്കുറവ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ പുറകോട്ട് പഠിത്തത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത് കാരണം കുട്ടിക്ക് ചെവി കേൾക്കാതെ വരുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെവിയുടെ അകത്തേക്ക് ഒരു വെള്ളമിറങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പാടയുടെ അനക്കം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല്ല് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും ഇതൊക്കെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത് ചികിത്സിക്കണം മരുന്നുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഈ അഡിനോയിഡ് മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അത് കളയണം അതിന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദശ എടുത്ത് കളയലാണ് ദശ എടുത്ത് കളയുന്ന പല വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് അത് എൻഡോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് കളയാം അതുകൂടാതെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം കൊണ്ട് കളയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയാൽ തന്നെയും അതെടുത്ത് കളയുമ്പം അവിടെ ആ ശ്വാസം പോകാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാകുകയും ചെവിയിലേക്കുള്ള പ്ര പ്രശ്നം തീർന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചെവിയിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് വെള്ളം വലിച്ച് കളഞ്ഞാൽ കേൾവി പൂർണ്ണ സ്ഥിതിയിലാകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ടോൺസിലൈറ്റിസ് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുള്ള രണ്ട് ടോൺസിൽസാണ് അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ രോഗബാധ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായി അത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിഡ്നിയെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ ടോൺസിലക്റ്റമി അതായത് ടോൺസിൽസ് രണ്ടും എടുത്ത് കളയണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഡിനോയിഡക്റ്റമിയും ടോൺസിലക്റ്റമിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അഡിനോയിഡ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് മാത്രം എടുത്ത് കളയും ഇല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ടോൺസിൽ എടുത്ത് കളയും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ജനറൽ അനസ്തീസിയലാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രക്തം പരിശോധിക്കും അതുപോലെ മൂക്കിനകത്ത് എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കും അഡിനോയിഡ് എന്തുമാത്രമുണ്ട് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ടോ എടുത്ത് കളയേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് രക്തം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ രോഗിയെ മയക്കം കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ അനസ്തറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കും കാണിച്ചതിന് ശേഷം അനസ്തീസിയ കൊടുക്കാനും സർജറി ചെയ്യാനും ഉള്ള ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുട്ടി ശക്തനാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് ക ഇന്നിവിടെ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വെറും വയറ്റിൽ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്ത് നാളെ ഡിസ്ചാർജായി പോകാനും സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച വിശ്രമം എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഈ ടോൺസിലൈറ്റിസ് കൂടെ കൂടെ വരികയും ക്ലാസ്സുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട്
എൻഡോസ്കോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത് കളയണം എന്നൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ നീക്കിയതിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് കളയേണ്ടത് ഉത്തമം തന്നെയാണ് എന്നെനിക്ക് പറയാനുണ്ട്